diolch o galon am yr y cyfluniad, a hefyd am bob cymorth a gwydi byddai'n defnyddio nifer fawr o luniau mae sy'n ynghasgliad Dr. John Williams. Mae e wedi mynnu casglu nhw ac mae'n bwysig iawn bod ni yn casglu mae gen i i'r rai ohonyn nhw a wedi defnyddio nhw yn y llyfrau. Oherwydd mae John Thomas fel y dwedodd e yn bwysig i ni i'r Cymru yn Lerpwl. Uh, a dwi'n mae'n meddwl byddai fe wedi dod yn ffigur mor arbennig be mae ddim wedi symud i Lerpwl. A dyna'r gyfrinach fawr, a dyna yr cwbl cyfrinachol fyddai wedi sylweddoli y dylai fe ddod i Lerpwl. Fyddai dod y tynnu mewn chydig amser, ond uh, mae yna bobl yn dweud bod yr un peth wedi digwydd i nifer fawr eraill yn yr un ganrif fel Gwilym yr Eithog. Roedd e wedi um, dod i Lerpwl pe wedi aros yn llan sanan. Mae'n siŵr bod e fe ddim wedi dechrau papur o'r enw yr amserau. A mae'r un wir am yr rhai aeth i fan ceinio, fel ceiriog, y bardd. Ond i ba i fod wedi mynd i fan, ce, i fan ceinion, byddai e fe ddim wedi ymdeimlo a gymaint o hiraeth am gyffryn ceiriog ac wedi ysgrifennu y telenegion hyfryd sy'n gydag e. A mae gen i dau beth yn gyffredin yn gyda John Thomas, dyn ni'n dod o'r un dyffryn. Yr un ardal yn y ffryn teifi yng Ngheredigion. Dwi'n dod o lan ddewi brefi, mae e'n dod o cellan. Tia pum milltir i lawr am dref Llanbedr Pond Stephen. Dwi'n mynd meddwl fod pysgota wedi bod yn, yn un o fyddor debyd, John Thomas, mwy na minne. Ond i bobl fel cynnan y bardd, dyna oedd y nefoedd ar y ddeiar. Cael mynd lawr i afon TV gyda dramodydd Wilbur Lloyd Roberts i lanu'r TV. A dyna ni'n cofio i weddi fe, weddi'r bysgotwr. O cynnau ta bysgota im hyd angau, fa'r glwydd i'w. A gwedi'r tafliad olaf, Fy mwylau ddweddi i'w, pan godi'r finau yn dyrrwyd, i'n dwi'n i'r lan o'r llu, fy nghyfrif drwg dyrrys yn werth i'm cadw gen i ti. Ac fe anwy John Thomas ar lan afon TV, mewn ti o'r enw glan rhyd yn ardal cellan, a hynny ar y pedwerydd ar ddeg o ebrill, un wyth, tri wyth. Y fab i David a Jane Thomas. Pentre bechan yw cellan o hyd. Mae e'n fechan o hyd rhyw dau milltir o Lanbedr Pond Stephen. Ond yr oedd llawer gan John Thomas i ddweud am yr hen fro fel y gwelwn ni heno. Ac fe ydyn ni'n gweld yn awr lun i fam, Jane Thomas. Ac yna llun o Jane Thomas gyda dwy wraig arall. Uh, Ni'n i mi'n ôl i'r teit wyn ofn ni. Okay. <laughs> so John Thomas i fam Jane, dyma i. Fe anwyl fam fel yn edrych. Dwi'n di ni'n mynd gwybod pryd y ganwyd i, a mae fe i farw yn un wyth, saith dim. Ac mae yna lun ohoni hi a dwy wraig arall o cellan yn y flwyddyn un wyth, chwe saith. Mae hwn yn lun da. Mae nhw wedi gwisgo yn nillad uh, y Cymru a'r hetiau mawr ac yn edrych yn Sirius dros ben at y camera, mae'n rhai bod John wedi dod lawr yn y flwyddyn un wyth chwe saith i gellan i'w gartref, i weld i fam. Oherwydd roedd ei dad wedi ymadael ar fichedd hon pan oedd e'n gadael cellan am Lerpwl. 
gyna y trydydd y llun yw llun o'r hen gartre glan rhyd. Ac uh, yw eddym i weld erbyn heddiw, mae jyst wedi y welo John Thomas i'r ddiweddi oes fel myrddyn, beth bynnag, fel y byddai'n cyfeirio ato yn ees ymlaen. Dwi ddim wedi gweld unrhyw gyfeiriad yn i mewn ysgrifau am John Thomas yn y blynyddoedd cynnar pa gapel oedd yn perthyn, ond fydd yn i meddwl ei fod yn perthyn i gapel eru yn cellan, sef capel yr annibynwyr Cymraeg. Ond pan a theilio'r pwl, fe aelododd gyda'r methodistiaid Calfinedd. Ac mae hyn yn bwysig i'w nodi oherwydd mae Dr. Emyr Wynne Jones, y diweddar Dr. Emyr, wedi sgrifennu gryn dipyn am John Thomas mewn ysgrifau a goffad. Ac mae hyn dweud yr oedd yn ŵr gwir grefyddol. Ac mae'n rhaid fod yn rhad wedi ei hau yn ei blent tyndod, a'i lenc cyndod ar lanau'r teifi. A bwth edrych ar fore oes John Thomas, a gydag ei ysgrif ddiddorol iawn ar yr afon teifi. Ac mae'n sôn amdano fe yn sefi llar bont Llandysil, edrych i lawr i'r teifi. Ac yn dweud, ac wedi ei chyfarch fel hen gyd nabod. Dwi wedi ei swrthi fod mod wedi treulio pymtheg cyntaf o mhanes ar ei glan. Ac er teithio llawer bro a bryn, a gweled llawer o afonydd hwyrach a lletach, eto ar ôl dechwelyd, y teimlwn fwy o nwildeb a ti'n ag adar un ohonynt. Y gyda mae yn mynd i lawr i ddweud ei fod e llawer gwaith y bydd mynd y groesi, croesi yr afon ar ffyn, ac aml i drochfa, ac efais yn ei ddyfroedd, cyn i mi ddysgu iawn ddefnyddio'r ffyn yma i groesi yr afon teifi. Ac mae yn gadael i'r afon adrodd i thaith, o bryniau ffair hos i lawr i bond trwy fendigedd trwy gorsgaron, lawr am bond llanio ac yna llanfer y credogau cellan ac i llanfer y bond Stefan, a'r hol ffordd i lawr i aber teifi a'r môr. Ac mae yn sôn am i addysg gan ei fod wedi bod mewn aml i ysgol, Mae'n sôn am ysgol o'r enw ysgol Morgan. Mae'n sôn am ysgol oedd yn capel mair yr annibynwyr yn llanfer y cludogau. Ac mae'n sôn am Academy Benny Butt oedd yn llanbed o'r Pond Stefan. Ac yna ysgol Anglicanedd yn yr un dref. Lle yr oedd yn gorfod dysgu ar ei gof y catechism. Ac yn 1851 roedd e'r lyfrau The National School yn Llanbedr gyda Henry Edmunds yn dysgu iddo fe. Gŵr peniog iawn a ddeiau o dref ti ddewi. A pan oedd yn ôl ym roi febyd yn 1898, fe gafodd siom mawr i fywyd. Wrth agos ai at ei hen gartref glan rhyd, lle magwyd ef, a gweld cyflwr y ti, ond och, meddai John Thomas, y ti nid oedd yno mwyach, y cwbl yn eich wali, dim yn aros ar fi'n y ffordd, ond carnedd o gerig. Ac yna mae e'n mynd i adrodd yr hanes, Pan y bynderfynodd e fynd i Lerpwl. Y noson cyn y madel a'r hen gartref yn glan rhyd. Roedd y methu cysgu y noson honno ac yn brwyddwydio sut le oedd Lerpwl. Roedd yn ei clywed cymaint amdano fe. A'r hwn cwsg ag effro 
be fi'n tynnu cynlluniau. A'r cynllun diddorol oedd bod i'n wneud arian yn Lerpwl. Roedd yn ei cael y syniad, os ydych chi am eisiau wneud arian a dod yn gyfoethog, mae mynd i Lerpwl oedd y lle. Roedd hai eraill yn yr un dyffryn yn yn pentre lle dwi dod ohono yn credu mae i Lundyn oedd y lle i fynd i wneud arian. Ond dyma chi freiddwyd John Thomas, gwneud i ffortiwn. A sylwch, dychwelyd wedi'n i'r hen wlad yn ŵr bon heddig i fyw mewn plas, mansion, gyda cerbydau a nifer o weision a nifer o forwynion i wasanaethu ef a'i deulu. Roedd John Thomas wedi cael ei gyfareddu gan y sôn oedd wedi dod lawr i The Free TV bod pobl yn Lerpwl wedi gwneud arian mawr ac roedd enw wedi gwneud arian mawr o'r caith wasiaeth, slavery. Ac roedd nifer fawr o Gymru wedi llwyddo y mid a deladau yn Lerpwl cyn iddo fe gyrraedd, fel o wyneud y iaith a gerell. Ac felly yn y pum degau o'r bedwaredd gan rhyw fymtheg, dyma fe mentro. Bod e am adel glan rhyd, a pan eithaf yn ôl yn oedd i'w weddau gan rhyw, a gweld glan rhyd yn adfeilion, fe sylwodd e fod rhyw beth e'r rhyd fath. A pan eithaf ddiddorol, fod yr afo yn rhyd fath. Bod y pistill gael llaw lle roedd e'n mynd i gasglu'r dŵr ar gyfer molchi a gyfed. Roedd hwnnw yn dal i fod yno. Roedd y goeden onnen. Byddai fe'n dringo i'w changhennau hi. Roedd hi yno. Ac yna, yn yr arl, roedd ddim ar ôl, ond roedd e'n cofio bod yna rhywbo byd i fod yno. Coed y fale, coed eirin, blode, ond y cyfan wedi troi yn wyll. Mi eri lle bi mawredd. Ac fe adawodd cellan ar bryn hawn, braf, y mis mai, 1853, 1853. Ac yn te cofiwch ond yn bymtheg mlwydd oed. Roedd eni bod yn gweithio mewn siop dillad yn Llanbyd yr Pont Stefan. Ond yn awr roedd e am bentro i Lerpwl. A cerdded y diwrnod cyntaf o cellan i Dregaron. Ar wyth yn Dregaron roedd yna ddyn o'r enw Dafydd Jones. A'i waith e oedd cario wye i gwerthu nhw yn y dre newydd, Newtown. A meddyliwch i fod e'n cerdded yr hod ffordd o Dregaron i dre newydd i werthu wye. Ac roedd e wedi addo i deulu John Thomas byddai fe'n cael mynd gydag e. Ac ar ôl cyrraedd Tregaron yn oson honno, cael aros yn hartred y cariwr wye yma, David Jones, ac yna bore trannodd cychwyn am daith o ddeigen milltyr i llanid lois. Ac roedd e'n gorfa mynd trwy bond trwy fynd i gyd, ffair hos, ysbyty ystwyth, pond trwy'n y groes, ysbyty cynfyn, pond y gŵr drwg, pond ar fynach. Ac yna i fyny am plym limon. A dwrnod hynny yn plym limon, rwyffed o fai, fydd yn liwch am hyn. Yr oedd e'n hyd a at hanner ein coesau mewn ei yra. Dyn ni'n sôd am bod y tywydd ydy newid. Dwi ma'n gwybod gymaint â hynny. Mae ddylwch am y yra yn mis mai ar blym limon. Ac er fydd enw gyrraedd Llangurig, yr oedd enw yn wedi glychu i trai dau. A dim yn bell gyda nhw fynd o Llangurig i Llanidloes. Ac yno fe gafodd 
le seti te David Jones and Arvel Aros a tan a digon a void when we read that no kachwin and ganad borech ranoif idre newid idal of archnad a kidal a song by the main door dre newid um sir a muithig i grace of swash uh, I was shot. I rode in a garage train with. When he did the name of me, I the carrier my own pride on a teacher and he hoir. He got a fly boat. At a canal, I do not know. But here I had high arrows, tandra noise, but the look when he cause he not arras and train with. A quia valo wind, me un digo na breed a bore tranoith, i da la fly boat, quedlantai. On me several dolor, my ara voice me diad, a fly boat a maro dir, an ara we fear, a groy the in or kafalen hen, a gin or kafalen dene drospen. I can't do any of the work that I get feel, but then on Kyle, he knew it and with all amel. But then we think can love me, but the end trotian, I can men chadig or ye, or the men red and all, and the male cross or swast or swastri. I can know all the Great Western Railway, and in Camelli am Liverpool, a chareida is an okay north. A tradi dir ar o cychwyn o glan rhyd yn cella. Sut le oedd Lerpwl yn un oedd pum tri? Prysur. Ie, yeah, prysur ar y naw. Dyma dystiolaeth, wedi glanio yn Lerpwl, yr oedd yn y meddwl yn sicr ei bod yn ddurno'r ffair. With well in a bubble and guai tree gilid. A fau ben an angos and shaum presir deb. And there been tranoith a fire wedding. A can a fire hono rivali cartrevi ab haner can lenev. My honey we are abrai on on easy the maheno. My dinidi be when a fire hon as haner can riva mui. Es que no de Giriana an in with na with are the well hanel camla ne than the pool or the camera balch of the friend tv and when he bought a nina sapphire a lan avon a mercy a can all the only well she in or dies we already had rodi oh kesan e lerpool the mahi, the roho hamdani, Kesani dragaro, deg mister. Dragaro ni sanidlois, degen mister. Sanidlois, uh, idre newid, well, bedi we, de deg mister. The tre newid, the red knoll, maunash wood, pim mister, regen. A cross of swarty lerpult, ya, scythe deg mister. On the train. A dyma beir nath John Thomas i newid i fywyd yn gyfan gwbl. Fe gafodd waith tebyg, dyma i chi lun yn dangos uh, pobl gyfoethog Lerpwl roedd e'n gobeithio fod yn debyg iddyn nhw. Ond dwi'n meddwl bod ydy newid i gan ar ôl rhai blynyddoedd a gweld mae gyfraniad pennaf oedd Ir Gamdithas, Gamarai, and Lerpool, a Kir Void Kamri, a Kivoidi Daily. Upon Athe, we feel East Scotland Road, he is shop the shad, when a Gamro Aras and Nevan Hono, that's an inward yawn and Hamri, and my Meneve and Canyon Field, Ivan Herbert Evans. Guru Gastesne with them lean. A fi yn gweini mewn siopau yn Rhyd Lewis, Pont y Pridd, Merthyr Tidfil, 
Cyn dod i Lerpwl, ac yn Lerpwl mae ddaethodd andaldanwad un o wenidogion amlwg yr annibynwyr Cymraeg, Dr. John Thomas, wenidog Cross Hall Street. Ac fe aethant e'n wenidog, ac yn dod yn wenidog yn Cairnarfon, ac ar ôl hynny a ddiweddi oes yn brif athro coleg Bala Bangor y Mangor. Ac fe soniodd John Thomas gryn lawer am y cynnydd Cymdeithasol a welodd ef yn ei oes. Ac roedd e'n meddwl fod y wawr wedi torri yn Lerpwl gyda Gwilym yr Eithog a gohoeddi yr amserau. Mae e'n sôn llawer iawn am y math o bobl oedd yn byw o'i amgylch e'n cellan ac yn y ffrin teifi. Y bechyn oedd yn gorfod bod yn weision ffarm a'r merched yn forwynion, a'r gwaith caled oedd e nhw'n gorfod wneud, y merched yn gorfod gweithio fewn ac allan yn y ffarm, a'r bechyn yn gorfod cysgu yn y llof stabal, a'r tal yn fychan, a'r gwaith yn hir a chaled, ac yn codi cyn y wawr, y gweision i ddyrni, a'r merched i borthu'r gwartheg, i odro, ac yna brecwast, ac allan wedi ni wasgar calch, neu helpu gyda geni ŵyn ac ar defed y mis chwefror a mawrth. Ychydig ohoni nhw'n ymhrofiad John Thomas a fedrai ysgrifennu Cymraeg na Saesneg. Yr ysgol sîl oedd yr unig o beth ar gyfer y math yma o bobl, y dosbarth gweithiol yn y wlad, ac mewn ffeiriau a marchnadoedd byddai carfan fawr o honyn nhw yn mynd dros Benchestri ac yn ymladd â'i gilydd. Ac ymladd ddeud dychrynllyd meddai John Thomas, a welodd e yn Llanbedr Bonstrefan, oedd angen gwareiddio cryn lawer a chynnig addysg ac arweiniad. A dyma iddo fe fi swyddogaeth yr ysgol sîl yng Nghefen Gwlad, Sir Aber TV, ond fe gyda fi hefyd, ond ni bai am yr hyn a ddigwyddodd yn Lerpwl yn 1843, a di ni'n medru am gyffred mewn gwirionedd y chwildro a ddigwyddodd yn Lerpwl yn 1843. A dyma eiriau John Thomas, ond fe dorodd y wawr ymddangosodd seren olau yng nghymdogaeth Lerpwl a'i henw yr amserau. Dan olygyddiaeth William Rees, hi'r eithog. A thrwy ei goleini hi, cafodd y bobl dipyn o lewyrch i ddirnad i tywyllwch. Ac fel yr oedd y genedl yn mwynhau yr hagor freintiau hyn. Ac mae e'n dadle fod yr papur yma wedi bod yn ddylanwad mawr trwy bentrefi gogledd Cymru, canoldi'r Cymru, gorllewin Cymru, a fod siop y saer, gweithi'r cryd, pentan yr efail, bonc y chwarel, pwll glo, a bwrdd y teiliwr, yn troi yn rhyw fath o gyfarfod cystadleuog neu senedd a radd fecha. Ac roedd y pynciau gwleidyddol a chymdeithasol a chrefyddol yn dod yn bethau medrent i ryw raddeg ar y syniad teg amdanynt. Yr hyn gynt oedd yn hollol dwy llydynt. Mae'n ddadr dda yn y di. Mae dyna ar hyn na roedd e'n i gysylltu a dyna pam wrth gwrs Mae'n rhai bod e wedi derbyn yr amserau pan oedd e'n fachen i fanc. Ei rhieni efallai wedi prynu copi o'r amserau neu wedi cael menthu copi o'r amserau pan oedd e'n glan rhyd. Ac yn derpwl fe ddaeth i berthynas y methodistiaid Calvinaeth yn Rose Place. Capel adeiladwyd pan benderfynol nifer o Gymru symud allan yn 1826 o gapel cyntaf Cymru yn Lerpwl 
sef capel pal mal. Ac roedd hwn o'n gapel oedd wedi gwneud i waith yn adferchog, a dyma lun o gapel pal mal. Sy'n cyfarwydd i ni erbyn hyn, oherwydd yn flwydd i ni un saith, fwyd saith, yr agorwyd y capel yna, a fe ddaeth y capel yn symbol o gymdeithas y Cymru. Ac fe dyfodd nifer fawr o gapel i ar ei llallan o'r capel hwn. Felly fe minodd John Thomas yn y flwydd i'n un wyth pum tri yn Lerbwr, gyda chymdeithas fywiog iawn. Oedd yn cynnwys pobl oedd yn rhedeg yr amserau fel Gwili Mereithog a John Jones, Castle Street, ac yn erbynig John Roberts, Ieian Gwyllt, a ddaeth y nis o lygydd o geredigion. Ac a graffid y papur yn swyddfa John Lloyd yn St. Dan Street. Ac fe ddaeth ar draws pobl eraill fel John Ambrose Lloyd, cyfansoddwr tonau, ac hefyd ar draws gwenidog newydd a symudodd o laner chymedd i Lerbwl, sef John Hughes, a ddaeth yn wenidog ar Rose Place, ac yna symud allan o Rose Place yn un wyth chwe fimp i gapel newydd Fitzclaren Street. A nawr fe gawn ni weld lluniau o gapel Fitzclaren Street yn Everton. Capel Harl i hwn. Capel Adeladwyd ar gyfer poblogaeth gref o Gymru oedd ydy symud i Everton. Ac wrth gwrs Cymru Adeladodd Everton, a dyma i chi un o bileri'r achos, John Williams, oedd enw hwn, a dyma lun eto o gapel Fitzclaren Street. Street Fitzclaren. A dyma drip yr ysgol sîl i New Brighton. Mae dda liwch am yr holl bobl yna yn cael eu clido ar draws y mwrswy i New Brighton ar drip yr ysgol sîl. A dwi wedi defnyddio y llun yna ar gyfer y gyfrol The Welsh of Merseyside. A mae y llun erbynig iawn dwi'n meddwl o waith John Thomas. Ac felly, fe ysgogodd y symudiad o Rose Place yn anes methodistiaid Calfinedd i bob enwad feddwl Symud rhy'n fath. Y symud oedd yr eglwys fethodistau i Shaw Street. Y symud oedd yr annibynwyr o Cross Hall Street i Netherfield Road. Ac fe ddaeth y bydyddwyr y Cymraeg i gapel Everton Village. Ond roedd capel Fitzclaren yn sefyll ar ei ben ei hun o ran harddwch. Yn dal Mil dau gant, 1,200, o'r andawyr. Ac ar y trydydd yr hygen o awst, un wyth chwe un, fe briodol John Thomas, gydag athrawes o bryn eglwys. Elizabeth Hughes, o lan dŵr bryn eglwys. Ger corwedd, yn eglwys San Pedr, Everton. Ac fe anwyd pedwar o blant iddy nhw. Hyna oedd merch Jane Claudia a ddaeth yn briod gyda un o arweinwyr bywyd Lerpwl, Hugh Lloyd, Richmond Street. Ac mae teulu, teulu'n hw yn dal mewn bodoleth yn rhythyn roedd Anne Roberts i'n oed disgynyddion. Jane Claudia Lloyd 
ar y ffôn gen i'r bore yma, yn dymuno yn dda i'r ddarlith hon. Ac felly mae'n aelodi o'r teulu yn dal yn ymplith ni. Ar ail fab, wrth gwrs oedd y llaw feddu genwog William Thelwell Thomas. Un o brif llaw fedd y gon dinas Lerpwl. Ef oedd yr ail blentu ni gael ei fyd dyddio yn Fitz Clarence Street. A pe bai fam wedi cael ei ffordd, fe e fyddai'r cyntaf. Y trydu ni gael ei fyd dyddio oedd y cenhadwr E.H. Williams a fi allan ar frynu eich casia am 55 o flynyddoedd. A dwi'n cofio o'r thrill ges i, pan o'n i'n mynd i dog yn abercynnon, i fynd i'w gartref e'r roedd wedi ymddeol ac wedi dod nôl i fi i Raven Hill ger abertawe. A treulio bryn hawn yng nghwmni y gŵr ma oedd ei gysylltiadau gyda Everton a Lerpwl. Go bryn yr adeg honno, meddwl i eisi fyddwn ni yn symud i'r ddinas a ganwyd E.H. Williams yn ddi. Yr oedd 826 o aelodau yng Nghapel Fitz Clarence Street yn 1868, cynnydd o 292 ers gadael Rose Place yn 1856 a 355 o blant. Un o gynnau lledfa oedd mwy a diddorol y ddinas. A byddai yr adeilad hardd yn orlawn ar nôl sîl. Mae yna gymeriadau yn Fitz Clarence Street ac fe dynol John Thomas luniau lawer ohonyn nhw fel Matthew Jones oedd yn gwerthu glo. Un masnachwr glo o Sir y Flint ac wyneb crwn gydag e. A llygaid bach di, ac yn dweud pa byddai fe'n siarad yn gyhoeddus, roedd eid llygaid yn tueddu i gai, ffefrin y plant a chefnogydd mawr yr achosion cenhadol a deladwyd mewn ar daloedd fel Ashton in Makerfield, Haydock, Warrington, Newton Le Willows, Blackburn, Earlstown, Southport, Wigan, a St. Helens, a St. Helens Junction. A fe fyddai'n gofalu ar ôl pregethwyr i fynd i'r capelli bach yma, ac roedd yn cynnal hefyd dosbarth diwinyddol. Ac beth lawer iawn o'r bechgyn oedd o dan ofal, Matthew Jones, yn wenidogio. Ar wyn i'r pwysig arall yn Fitz Clarence oedd David Lewis, y bancar, o Sir Gairfyrddin. A fe ddiwysio i de yn flaen o'r yn Ros Plas ac yna dod i Fitz Clarence. Blwydd un tyngd fennol yn hanes John Thomas oedd 1863. 1863. Pan brynodd y gamra. Ac o hodd nifer o brygethwyr Enwog yn Lerpwl fel Henry Rees, a'i frawd William Rees, a Dr. John Hughes, Fitz Clarence Street, i eistedd am y lluniau. Roedd y gwaith y siop dillad yn amharu ar ei echyd e. Ac roedd e'n teimlo o byddai fe'n well e o'n gwaith awyr agored. Ac fe gafodd i ddechrau swydd gwerthu papur ysgrifennu a ffotograffau. Y pan ddangosef y lluniau yma i bobl yn Fitz Clarence Street oedd yn llengar. Mi fydd yn dweud, dim ond dau Gymro sy'n genti i'w ddangos. Ac roedd hynny'n wir. Y lluniau oedd Esgob Llanelwy a'r gwleidi yn Sir William Watkin Wynn. Ac fe ddwylodd, sylweddolodd John Thomas y medrau fe wneud arian, dwi'n mynd gweithio ffortiwn, ond mae medrau fe wneud i bun o arian, pe mae e'n tynnu lluniau pobl fel William Rees a Henry Rees a John Hughes. A dyma fe'n cyfarfod yn nhw a rhoi 
cyfleid yn oed dweud, byddai mewn gofyn i chi dalu am y llunia yma, y gewch i'r llunia, wel oedden nhw'n hapus dros ben wedyn, a dyna sut y dechreo dde ar i fusnes oedd tynnu llunia'r bobl hyn, ac yna pobl yn y capelli eisiau prynu nhw ar ôl iddo ddi i derplygu nhw. Ac fe deimlodd i'r byw, mae dim ond dau lun oedd ar gael, sef Sir Watkin William Twin, a mae'r llun ohono fe gyda ni yma heno. Dyma ni, dyna'r unig lun ar wahan i esgob ti llanelwi, oedd gan John Thomas y gynnig i'r Cymru. Roedd neb o'r ymneill diwyr, neb o'r annibynwyr, neb o'r methodistiau, neb arall. A dyma fe'n penderfynu agor y weld cael ei ddechrau, cael ei hyfforddi lawr gyda un o ffotograffwyr enwog Lerpwl, Harry Emmons. Roedd ei stiwdio fe yn Seal Street. A gafodd ddwy flynedd o brentisiaeth. Ac roedd yn sylwi hefyd fod bob silgwyn roedd yna gyfanfa brigethu gan y methodistiaid Calfinedd. Ac fe aeth hi weld un o'i ffrindiau yn Fraser Street, Edward Morris. Ac fe ofynnodd am iddo fe gyflwyno iddo fe rai o'r brigethwyr a fyddai'n dod i'r gyfanfa brigethu. Ac fe gyflwyno oedd y gynllun iddyn nhw. Roedd y pregethwyr yma yn cael y cyfle i dynnu gael eu lluniau i'w tynnu ac yn cael nifer o gopie o'r lluniau i fynd adre i'w gwragedd ac i'w teiliaid ac felly fe weithiodd yn dda ac fe gafodd y blynyddoedd a wnaeth efel prentisiwr fe drodd agor i siop i hun gan gyflogi ffotograffydd arall i wraig hefyd yn helpu fe, ynghyd â i brawd Thomas Glwysfryn Hughes. A nawr fe gawn ni weld siop Harry Emmons. Dyma hi, roedd hi yn 27 Bowl Street. A dyma lun o waith Harry J. Emmons. Dyma John Thomas wedi ysgrifennu enwau trwy o'i blant ar y cerdyd yna, Arthur, Thelwall a Jane Claudia. A dyna fe yn 66. A dyma'r hanes yn y faner. A gamser eu Cymru yn glyn ag agor y Cymru yn galeri yn St. Anne Street. Yr un street ac roedd yr amserau wedi bod yn cael ei argraffu. Ac felly fe ddaeth Cymrium Galeri yn y tyniad ar bennig oedd i wrth y Cymru. A fyddai yn ymweld a Lerpwl. Roedd rhai yn dod o bell. Fel y parchedig David Williams o troi trwy'w dalar yn Sif Recheiniog. Gwynido gyda rhannu bynwyr a cymeriad ar y naw, a phregethwyr gwresog efo ngylaidd dros ben. Ac yn 1867, o 1867, fe benderfynodd John Thomas fel ffotograffydd fynd i gymanfa gyffredinol yr eglwys methodistiau Calfinedd oedd y flwyddyn honno yn Llanidloes. I dynnu lluniau y blaenoriaid a'r gwenu dogion oedd wedi dod ynghyd. A fe wnaeth hynny am weddu Llyganrif. Dros ddeg mlynedd yr hygen. A fe wnaeth yr un peth gyda rhysteddfod gynedlaethol. Roedd ystyddfod gynedlaethol un wyth, chwe saith yn rhythyn. Ac fe ymwelodd yr ystyddfod a chymeryd llun o ser yma ni cadeirio'r barol a coroni'r barol. Ac am y de mlynedd ar hygen nesaf, fi yn ymweld â'r gymanfa a'r rhysteddfod. Ac rhoi i ni record arwyddechog 
or bobol oedd yn llywio weithrediadau y ddau sefydliad. O'r arweinwyr ar bobol oedd o thylliw, a dyna am gael yn awr nifer o luniau o'r gwaith a wnaeth e ynglyn ar gymanfa a'r ystyrfod. Y llun cyntaf yw gymanfa gyffredinol 1867 yn Llanidloes. Roedd wedi dewis nifer o'r gwynidogion amlycaf. Yr gymanfa yw gael eu tynnu lluniau. Ac yna lli nesaf o beth oedd ar werth gydag e. Hen dadau methodistaidd, anibynwyr, wesleiaid, enwogion beir Cymru, tadau amneilltiol, prif feir Cymru. Ac drwchwch, un deg wyth o brif feir, wych deg pimp o grŵp methodistaidd. Nawr, a dyma i chi, Mae'n ôl i rai o'r bobl roedd e wedi tynnu lluniau nhw yn y gymanfa gyffredinol ac yn cymanfa oedd eraill. Nid yn unig gyda'r methodistiaid, ond roedd e mynd at y bydyddwyr ac at y rhan i bynwyr. Ac mae enwau rhai o'r rhain fel Dr. John Pritchard, Llan Gollen, un o arwynwyr y bydyddwyr ydy e, ac roedd y rhain wedi cael tynnu lluniau. Dyma eisteddfo genedlaethol rhythyn yn 1868. A dyma gorsedd y beir pan ddaeth i Lerpwl, i Shaw Street, yn 1884. Yn mae'n llog a gwisg yr orsedd yn 1895. Ac yna nesaf ran rhagion andolig oedd yn cwt. Tystion oedd yn gynnig yn andoli i chi. Yn diwr oes wedi newid yn ei chwaith. Go bryn fyddai ni yn anfon yn rhegion andolig fel yna erbyn hyn. Ac felly dwi'n dod nawr at yr han ola o'r ddarlith. Se pwysigrwydd John Thomas. A mae'r ail i fi ddweud. Yn syth yn y fan hon heno, mae fe oedd y ffotograffydd am lycaf y Cymru yn oes Victoria. Mae'n dylai ni yn fawr iddo fe, ac fe lwyddodd i dynnu lluniau bob Cymru o adnabyddus yn y cyfnod o 1867. Ie gawn ni wel rhai o'r pobl yma. Dyma mae chi cerdyn coffa parchedig John Phillips, Bangor. Gŵr o bontri fendigen oedd hwn. Ac a ddaeth yn brif athro cynta coleg normal Bangor. Ac fe fi farw fel eich hyn dweld, hydref yn awfed 1857, mwy ddoi dwi'n meddwl i we. Ac... Dyna'r cyntaf, yn nesaf wedi y gohebydd, roedd hwn yn nai i Samuel Roberts Llambri Mair S.R. Yn byw yn Llundyn, ond fe wnaeth yrfa fel newydd y dirwr llawn amser. A mae fydd e fe'n dod i Gymru yn gyson ac yn ysgrifennu'r faner a'r papurau Cymraeg i gyd. Ac fe wnaeth biwoliaeth allan o fod yn ei weddadurwr. Ond roedd e'n cael ei alw nid John Griffiths, ond y gohebydd. A'r llun esa, di chi gyn yn gwybod pwy hwn, David Lloyd George Ifanc. Yn ennill ei sedd gyntaf, yw'r etholiad gyntaf ni nhw eith naw dim se bwrdd ei strefi cynarfod. Ac yna John Jones tal heiar, un o gŵr amryddawn oedd yn 
mi cerddoriaeth a barwyddoniaeth. Ac fe deithiodd John Thomas trwy Gymru gyfan i dynnu'r lluniau. Roedd gan ddyfe nifer o ardaloedd roedd yn hoff iawn y fynd iddyn nhw. I roedd ardaloedd yna oedd y pentre dwi'n dod o hwnnw fe, Llan Ddew i Brefi. Oedd wrth gwrs yn agos iawn i'w gartref ef yn Cellan. Ac fe dynnodd nifer o luniau fel eglwys Dew i Sant yn Llan Ddew i Brefi. A chapel Bethesda, a mae dwi'n meddwl bod hwnna'n yn lun arbennig iawn, cyn adeiladu dim byd o amgylch fel sydd wedi digwydd heddiw yn arbennig y festri yn gyferbyn ar capel. A mae'r tai eraill yn dal yno. Ac yn un llun arall ydy Jenny Fach. Oedd yna fwy na gyd Jenny Fach. Yn ni wedi cael Jenny Fach o lan ymddyfri yn y fan hon. Roedd yna Jenny Fach yn Llan Dewi hefyd. Dynodd ei llu ni. Mae'n siŵr mae morwyn fyddai y Jenny yma. Llu nesad i yn Llan Sanan. Dyna le arall roedd John Thomas yn falch i fynd iddo fe. A mae ddwliwch chi am yr ysgol sîl Gref yma mewn capel Tanyfron. Dwi'n cofio mynd yn wyddol ifanc i brigethu i Tanyfron. Ac mae ynghanol hiraethog. A dyma lun ar ddyrchog o ysgol sîl capel Tanyfron. Dyma'n un ôl yn llan ddewi brefi. Se Mr. and Mrs. Rees Price oedd berchynogion y ffatri sanau ac roedd yna gan pum deg yn gweithio yn y ffatri yma i Rees Price a'i wraig. Ac fe fi yn bwysig iawn i economi'r pentre am lynyddoedd lawer. Roedd yn hoff hefyd o fynd i Llanfe Carreinion. A dyma i chi gapel y methodistau calfinedd Morea ac llun o Morea, John Thomas a llun Morea yn hoes ni. Dyna lle bu Srwyn Ffawgelis yn wynidog. A'r dyma oedd yn dda gyda John Thomas oedd yn tynnu byddai fel hyn Llythyrdi. Llanfe Carinion a drwch o fain oedd yn gweithio yn y Llythyrdi yn Llanfe Carinion. Tri... 4, 5, 7 a ŵr ar wraig. Berthyn ac wrth gwrs oedd hi'n unig yn llythyrdi, ond roedd hi'n gwerthu nwyddau hefyd. Groceries. A dyma i chi i'r dafan y gotyn yn Llanfeu Carinion. A dwi'n deall bod yr achos Crefyddol yn cyfarfod yma ar y dechrau yn y dalan fel oeddyn o mewn llawer lle arall. Am ei hydfawn bod y sîl ac yn bod bobl y dafan yn falch iawn o'i cael nhw oherwydd bod nhw mor brydlon ac yn talu am yr eu rhent yn syth. Doedd ddim yn hawdd tynnu lluniau bobl gyffredin. Doedd ddim yn hawdd tynnu lluniau y celebrities, hawdd yn ei llunio i'r gweinidogion, ond dim y bobl gyffredin, roedd y bobl gyffredin fel eich chi'n gweld yn ambell i lun, yn ofni, gwenu wrth y camera. A mae gyda ni dystiolau'r John Thomas i hunan, amdano fe mewn ysgrif o dan y teitl gyda'r camera, yn sôn amdano fe mewn lawr i Llandysil yng ngwylo'r sir ab yr TV. A beth oedd y neud pan oedd e'n mynd i dref â chfel Llandysil oedd rhentio siop fach. Oedd y digwydd bod yn wag am ddau ddwrnod. Ac yna roedd rhai o'i luniau fe fewn yn ffenestr o'r siop er bod pobl yn ei cyfwyr ein rwydd yn edrych ac yn dea ar stepen y drws yn medru dweud hynny nhw. Mae tynnu lluniau oedd e. 
a dunod ar bennig y mae fe daeth un o gymeriadau mawr Llandysil i lawr heibio y siop, sef Daniel Davies. Uh, a da byddid yn Llandysil fel Dafydd Jossi. Putin oedd un bach sionc. Er ei fod e yn tynnu at fod yn bedwar i genoed. Ac hi'n dangos sy'n coleg John Thomas, pan ofynod Dafydd Jossi i John Thomas, beth oedd yn digwydd yna, dyma fe'n dweud, wel, i ni'n tynnu lluniau, o, di chi'n tynnu lluniau, ac beth nesaf wedi oedd John Thomas, wrth o fe, o dros da chi go tyfryd. Pryd brynoch i'r go tyna, o, meddai Dafydd Jossi, mae gyda fi ers chwed eich mlynedd. Cwt ydy ddi ar pan geis i pan briodes i. Wel, meddai Dafydd Jossi, Mede John Thomas, gwelais i'r ioed got fel honna, ac a'i dynnu lli ni? A dyma David Jossi'n cewch, 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 o yn dewch fewn te'r siop. Ac er byn yn noson honno, roedd dau lun mawr o David Jossi'n y ffenest. Ac roedd gan David Jossi ddeg o blant, a dwi'n ni'n faint o wirion a wirese, a teulu mawr yn Llandysil. Y cyn i John Thomas Adel, yr adeg honno, yr wythos honno, roedd yna wedi gwerthu i geiniau lawer o i luniau fe. Ac yn dweud dewch yn ôl eto. A fe ffindiodd John Thomas allan fod ffordd yna yn ffordd ar bennig i gael un o gymeriadau'r dre. Oedd yna adnabyddus i bawb, oedd roedd e'n gryfyddwr brwd, roedd e'n ddiacon gyda'r byd dyddwyr, Fe fi farw ar awst yn awfed, un wyth naw pimp yn wyth deg chwech mlwydd oed. Roedd yn gerddwr mawr, ac roedd yn nabod pawb yn Llandysil. Ac o'r funud honno ymlaen, nath John Thomas wneud sioe ddaw honni, pan fyddai fe mynd i Llandysil. Roedd yn teithio a treilio misoedd yr haf ar dai trwy Gymru. Bob Haf, De a Gogledd, fe ysgrifennodd yn ddifir iawn am ei ymweliadau a llawer o'r mannema fe Llandysil a Llansanan, a hefyd Llanerch y Mer. E dynodd yn y fan honno lun o deiliwr. Dyna ni'n gwybod beth oedd i enwe, ond mae fe'n wyddol i banc, teiliwr wrth ei waith, yn Llanerch y Mer. Ac o'n i bai am John Thomas, byddai ni'n mynd i gweld y llun yna, a hefyd llun o un o bregethwyr grymus Llanerch y Mer, Ebenezer Davies. Roedd yn ymdweud am hwn, mae ef oedd un o siaradwyr cohoeddus cyflymaf yng Nghymru, a meistr ar yr iaith Gymraeg. Ac roedd e wrth i fodd yn môn, ond be Roedd e'n mynd yn achlyn sy'n rôl ei bregethu i Lundin. Ac mae'n dweud am Lundin, goraddau o gymorth a phleser yn y gwaith, ond yn teimlo am luniau dig iawn, oherwydd o'n gymaint o gerdded. I dyfu o mae Lundin yw'r lle am arian, ond Cymru annwyl yw'r lle am grefydd. Ar ei deithiau, fe geisiau ddod o hyd i'r enwog ar dyn oed. Pobl fel Beth Foxol o hyn di gwyn ar daf. A llun ar bennig iawn o hogyn yn llwgi, meddwl iwch, bod yna rhywun fel yna yng Nghymru, yn oes John Thomas. Oedd hwn wedi cael ei wneud ar gyfer i ysbysu. Fel ysbysau bydd sôn am y tlodi a welid yng Nghymru. Ond fe wrthodwyd i ddangosau. Ond mae yn brawf fod un pawb yn llond i croen yng Nghymru chwaith. Bod yna lawer un fel hwn, fel yn debyg iawn i blant Somalia a Yemen ac Ethiopia yn hoes ni. Ac yna lun o ddyn bach. Cymro bach oedd heb dyfu ac yn diodd efo'r clefu dyma sydd i'ch ben y llun. Ac 
you have a frosty or go bowl. And a guaif, my league of Launi, rather than Galwin and an Waul Arlinior. On Quilla Melvin and an Amgenach. Then in Guibod, only by am done of a with a Cymru Coch have engraved. You know, Gilchrone and their hog Cymru or Dan O.M. Edwards. They were each with them or than a dig and elegant of a voice. Only by um, John Thomas I Linie. Agra then with you and Gorvod Mentro. I saw him done of a call commission of Indy Dolvarvach. He didn't seen Catrevan Griffiths. I fear Drillio, three do not even know. I don't know, I don't know. I don't know. Well, the Gwyddys were Catrev, Hyfryd and Griffiths, but they were not much special. And they didn't have a problem. Roedd the Gwydre and Drymion yw cario. Ond yr oeddwn yn sicr fod rhai ym mis cynifer wedi dal y darlun. A Drymion, meddai fe fi'n mynd dal, yn dod nôl i Lerpwl o siwrne bell, wedi cymryd dau ddarlun ar un gwydr. Yr oeddwn yn mynd o dwy slaid, er mwyn bod yn sicr rhag gorfod mynd o daith eto. Ond mae'n aml iawn byddai well be bai wedi mynd ymdim o'n un slaid. Mae'n rhywbeth amdano fe'n cael ei hunan fel hyn. Wedi dod adref, a chael y tywyllwch angen, angen radiol, a ymryderus develop o'r darlun. Cymerwn y gwydio'r cyntaf, wedi craffu a chraffu a gwylio'n ddyfal, ni fyddai'n a ddim. Ond gyda gymi diwallt o'r hylif ar y gwydio'r nesaf, gwelwn ar erfy mraw, yn fflachio allan ar unwaith goed a llyged, gwynebau a mynyddoedd, blith draflith. Yna sylweddoli bod mor yn ei cymryd dau ddarlun ar yr un gwydr, a bod y gwaith yn ofer. Ni geiriau gan moliaeth a bentyrwn arnaf ei hun y dwrnod hwnnw. Ond yna beth oedd ar lunio cynnar yr arloesu'r hwn. Ac felly, di ni am weld rhai lluniau nawr. Digon pwysig yn ymolwg i. Dwi am ddangos rhyw anau drwsyn o luniau. Ddau ma wedi cael llon bol. O gwrw mae'n siŵr. Ffair llan fyllyn yn un oedd ddwyd pimp. Mae nhw'n sefton ar un deall, o ddiwedd Dr. John, i fod wedi mynd i fedd a gored i dynnu'r llun yma, o'r bedd hwnnw dynnu'r llun ar ddyrchog hwn, o fy nhw'n lle mae gymaint o'r Cymru wedi cael ei gosod i orwedd. Yna, porth mein, pwysig dros ben, ac yna tîm criced. Castell Llywydd Emlyn, y ddyliwch. Mae hwn yn bwysig i hanesydd cymdeithasol i ddangos bod yna amrywiaeth yn digwydd yng Nghefn Gwlad, mae'n un capel ac eglwys yn unig oedd, ond roedd yna chwaraeon fel criced yn digwydd. Ac roedd yna bobl yn dlawd fel y cawn ni weld yn y llun nesaf, sef hen wragedd o wyrcws ysbyty ifan. Mae nhw'n edrych rhaid dda, bod nhw'n honest, felly mae'n dillad o'n cuddio llawer iawn, ond pobl yw'r cwrs yn ei'r rhain. Ac yna di'n i'n mynd am waith lawr yn tywyn yn sydd fe'r ionydd, y tywyn yn aml works. A llun eto o'i deulu fe nawr William Thelwell Thomas. A fydd y byw yma ddi wedi oes yn Allerton. Un o law fydd y gond pwysig â Dinas Lerpwl. Ac felly mae John Thomas yn heiddi cael ei gofio am ei waith. 
mae'r arbennig gwyr yma yn dweud, mae'r hyn o'r naeth e, dwi'n meddwl, byddwn ni'n hoffi be mae'n ei tynnu mwy o luniau o Lerpwrg. Ond be mae rhai o'r arbennig gwyr sy'n disgwenni ar John Thomas yn dweud ydy hyn. Be mae wedi canol bwyntio ar Lerpwrg yn unig, mae'n dweud, he would have been one of many Liverpool photog photographers and would have produced little work of little importance. My governor de Odangos Pobol and Hamri, she would ignite and figure more buisig well photography. I am Shinech, Shinach Fox Talbot, Tad Photographies, Axin and Heavy Shower Moya Solo, Daniuli Canal Goyle, you go over. My Dr. John, the Cabrino Darlith, at Darlithia, we discover any penod and severe Hannes Travel, Camry Lerpool. A dead very poor being a honomni, who I would ever decorate and sell with all. A metronium Varchi on the way. Upon Sodo, Sarivana Poen Edwards, a Casclia de Rodo, John Thomas, E. of Dad, Sir Oem Edwards, and the Herr. I gave very country. I trust Ridon will never get can at least all an abrust with. Tire me alone, you know. I guess we do have a John Thomas with a decay so that the ad photographieth come right. I will recall the link and Leo photograph with Bell Jeff Charles, Anne with Liverpool, Ron Davis, Abereiron, Sean Jones. Abigail, Raymond Daniel, Sandy Wee, Emery Jones, Hayne Goldwyn, Philip Griffiths, Fridolan, Keith Morris, Aberystwyth. Pob i'n ond yn o agerell wedi bod yn bwysig i'r was Gymraeg. Yn hi fab, Dr. Ivo Thomas, yn derwent rôd, bydd arw John Thomas ar bedwerydd ar ddeg o hydref, I naw dim pimp, yn chwech deg saith mlwydd oed. A the ddim nôl i Gymru, i adeilad i plas, fe benderfynol aros yn Lerpwl hyd y diwedd. Na the ddim dim uno cael ei feddrod yn Cellan ac yng Nghymru, yn y trach y mynwent anffil yn Lerpwl. Ac yn i atgofio bore oes, mae yn sôn amdano fe mynd nôl i lambed yr pont Stefan ac Ellan. Ac yn dweud cerddais i lawr i weilod y dref, a gwynais am di Mary Gov a thi Jackie'r Baker a'r Cryf. Nid oedd yn o'r un ohonynt, yr oeddent wedi ysgubo ymaith a choed wedi plannu ar y llanerch. Ac yna meddai, yr oedd rhyw hiraeth arnaf, Wrth e'r ddwr am y fan wedi cyfnewid cymaint ac am y trigolio. Roedd e wedi troi i gyfeiriad i Lerpwl ac yna wedi gwneud i gartre. Y lle bu mae'n chwarae gynt mae dynion na am hadwyn ynt. Cyfaill neu ddau am cofiant, prin ddau lle roedd gynnau gant. A dyna ni ffrindiau. Yna i chi ddarlun o John Thomas, y ffotograffydd, yr ydyn ni wedi cael cyfle i gofio amdano fe heno yn y ddarlith hon. Diolch o galon i bawb sydd wedi dod at i gilydd ac i Dr. John am ofalu fod y lluniau yma yn ymddangos yn wyrthiol ar y sgrin.